חלום לעשות אוזן אמן ולעשות מלא פסים ואז להדביק אותם ואז הם, אמרתי לכרמית שיש לי אוזן אמן בחלום ואז יום אחד הכנתי אותה בבוקר, הספקתי ו- ואז הראיתי לכרמית ו- ואז כרמית הציעה לי לעשות מזה משחק. ברגע שילדה באה ועם רעיון שחשבה עליו בעצמה. התפקיד שלי הוא לבוא, לקחת את הרעיון שלה ולהעצים אותה במקום הזה. אנחנו רואים ילדה שבעצם הכינה בעקבות פורים, גזרה מנייר אוזני המן, והמציאה משחק עם חולקים, עם כללים משלה. ישבנו ורשמנו, כתבנו את, ה... את הכללים למשחק, ואחר כך בעצם היא מנחה את הילדים, היא מלמדת אותם את הכללים וכיצד לשחק במשחק, כשהוא הופך להיות משחק פעיל בגן במשך היום. זה הכללים של המשחק ומה שצריך לעשות במשחק. כדי שאני, שאם אני אשכח, אז שיהיה לי ציור כדי לקרוא בכתב ילדים, כי בכתב גדולים אני לא יכולה להבין. צריכים להטיל את הקובייה, ואם יוצא ארבע, אז לוקחים ארבע אוזני המן, ואז לוקחים שלוש... הם, יש שלוש שלוחות לכל אחד והם שמים אותם בסדר וה, ואחרי זה מטילים את הקובייה למי שיוצא הכי הרבה אוזני המן אז הוא המנצח לפי הכמויות כתבתי בכתב של ילדים וזה הם, צי, צ, לפי הציור מזהים הם, מה כתוב? גלי, את יודעת שמיקה המציאה משחק חדש לגן, אז מיקה תלמדי אותה? עושים שלושה לוחות. רגע, נסביר לך את זה לפי החצים. חץ ראשון. ואז מוציאים את הקפייה. עכשיו אני מתחילה, זה יצא לי שלוש, אז אני לוקחת שלוש אוזני המן וממלאה. תורך. שתיים, יש לי שתי אוזני המן עכשיו, לך יש פה שתיים? כן. שתיים פה. את ניצחת. נכון, אני ניצחתי. בכל יש לי שתיים, יש לי שתיים, לך יש פה אחד, אחד, אחד. ולי בהכל יש שתיים. אז אני ניצחתי.